அன்பலை யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள் அப்புறம் மருத்துவம் சித்த மருத்துவத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு விதமான மருந்துகளை சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் சில புற மருத்துவங்களை நம்மளாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சித்தர்கள் சொல்லக்கூடியது கட்டு கட்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புற மருத்துவம் கட்டு அப்படின்னா சில மூலிகைகளை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து பச்சையாவோ இல்லை எண்ணெய் விட்டு வதக்கியோ அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல அதை அரைத்து அதை வந்து குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து கட்டுவாங்க கட்டி அந்த இடத்துல உள்ள நோயை வந்து குணப்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த கட்டு என்று சொல்லக்கூடிய செய்முறை இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து மூட்டு வலி கைகால் வலி வீக்கம் இருக்குது ரத்த கட்டு இருக்குதுன்னா நம்ம நொச்சி இலை ஆமணக்கு இலை இந்த மாதிரி இலைகளெல்லாம் கொண்டுட்டு வந்து எருக்கு இலை இதை கொண்டுட்டு வந்து லேசாக சின்ன 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 பீஸாக கட் பண்ணி லேசாக வடைச்சட்டியில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயோ கொ கொட்டமுத்தி எண்ணெய் விளக்கெண்ணெயோ விட்டு வதக்கி ஒரு பே ஒரு அப்படியே செதைச்சி ஒரு துணியில் தடவி அந்த வீக்கம் வலி ரத்த கட்டு இருக்கிற இடத்துல அப்படி கட்டி வச்சிருது இப்போ போன் செட்டிங்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சித்தர்கள் நாங்கள் இன்றைக்கும் நிறைய சித்த மருத்துவர்கள் இந்த போனை வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் போனை கரெக்ட் பண்ணி கட்டி குணப்படுத்துகிறாங்க அந்த நிறைய பேர் பார்க்குறோம் அன்றாட ப்ராக்டிஸில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க போனை வந்து அப்படியே கரெக்டாக கையை வச்சு கரெக்ட் பண்ணி எடுத்து செட் பண்ணிவிட்டு போனு வந்து திருப்பி ஆடாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக இப்போ இருக்கிற பிளாஸ்டர் ஆஃப் பேரிஸ் மாதிரி இந்த போன் ஆடாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக உளுந்து மாவு உளுந்து மாவில் இந்த முட்டையினுடைய வெள்ளை கருவை போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அவங்க ரெடி பண்ணிக்குவாங்க ரெடி பண்ணி அந்த போனை செட் பண்ணி அந்த எலும்புக்கு பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் கட்டை வச்சு போனை செட் பண்ணி அதை சுற்றி இந்த உளுந்து மாவை அப்படியே வந்து பூசி வச்சுருவாங்க இதுக்கு பேர் வந்து கட்டு அப்படின்னு பேர் இன்னொன்று அடுத்த புறமருத்துவம் என்ன அப்படின்னா பற்று பற்றுங்கிறத பற்றி சிதர்கள் நிறைய இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க பற்று அப்படின்னா இதே போன்று தான் மூலிகைகளை சில மூலிகையை சாறு விட்டு அரைச்சி பத்து போடுறது மேலே இப்போ உதாரணத்துக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து மூட்டில் அங்கங்கே கைகால் வீக்கங்கள் இருக்குது இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பில் சில பேருக்கு அந்த இன உறுப்புக்களில் வீக்கம் வரலாம் அது வந்து அந்த மேல் தொல்லை சில கிருமியினுடைய பாதிப்பினால் வரலாம் அப்புறம் அந்த ஆணைக்கால் நோய் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்படுறோம் இந்த மாதிரி ஆணைக்கால் நோய் இந்த மாதிரி நோய்களுக்காக இந்த பற்று முறைகள் இதை என்ன பண்ணுறதுனா முக்கியமாக ஒரு கலர்ச்சி பருப்பு கலர்ச்சி பருப்பு உடச்சி கொட்டையை எடுத்துக்குவாங்க மூசாம்பரம் எடுத்துக்குவாங்க ஆமனுக்கு பருப்பு எடுத்துக்குவாங்க இந்த மூணையும் எடுத்து நல்லா இந்த கோழி முட்டை வெள்ளை கரு விட்டு நல்லா அரைச்சி அந்த வீக்கம் இருக்க இடங்களில் பத்து போட்டுருவாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா பவுடராக பண்ணி வச்சுருக்குறோம் பத்து போடுறதுக்கு ஈஸியாக நாங்கள் வந்து அதை பவுடராக பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அதே மாதிரி நிறைய மூலிகையில் பத்து போடலாம் நீர்முள்ளி அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகையை அரைச்சி இதே மாதிரி வீக்கம் இருக்கிற இடத்துல பத்து போடலாம் அதாவது ஒரு பூச்சி கடித்து அந்த இடத்துல வீக்கம் இருக்குன்னா அதில் துளசி இலையும் மிளகையும் அரைச்சி நம்ம பத்து போடலாம் சில தோல் நோய்களுக்கு குப்பைமேனி மஞ்சள் உப்பு அரிப்பு இது மாதிரி கரப்பான் கரப்பானுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம சாதாரண சாதத்தையும் தயிரையும் அரைச்சி அந்த இடத்துல பத்து போட சொல்கிறாங்க கரப்பான் நோய்க்கு பத்து போட்டுட்டு ஒரு நல்லா காஞ்சோன்னா உதுந்துரும் திருப்பி அதை அடுத்த நாள் அதை எடுத்து திருப்பி பத்து கரப்பான் குணமாகும் வரைக்கும் அதில் அந்த கரப்பான் கிருமி மேலே வந்து என்ன பண்ணுதா அந்த தயிரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பொருள் அந்த கிருமி அழிக்கக்கூடிய பொருள் வந்து அந்த கரப்பான் அழிச்சிடுறதுனால அந்த கரப்பான் நோய் சீக்கிரம் குணமாகுதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ புற மருத்துவத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கட்டு பற்று அப்படிங்கிற ரெண்டு புற மருத்துவம் பற்றி இன்றைக்கி பார்த்துருக்குறோம் அடுத்து ஒரு மூன்று புற மருத்துவம் பற்றி அடுத்த ப்ரோக்ராமில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக